கடந்த வாரத்தில் இந்த செய்தி ஆரம்பித்தோம் ஆதி ஆகமம் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு வசனங்களை வாசித்தோம் தேவன் நம்மை சிருஷ்டிக்கும் போது அவருடைய சாயலாக அவருடைய ஒரு இமேஜ் அவருடைய லைக்னஸ் அவருடைய சாயலாக சிருஷ்டித்தார் வேற எந்த ஒரு சிருஷ்டிப்பும் புல் பூண்டானாலும் சரி நீர்வாழ் ஜந்துக்கள் ஆனாலும் சரி மரம் செடி கொடி பறவைகள் மிருகங்கள் ஆனாலும் சரி ஒன்றும் தேவனுடைய இமேஜில் சிருஷ்டிக்கப்படலை தேவனுடைய இமேஜ் மாத்திரமல்ல தேவனுடைய ரூபம் அந்த ஃபார்ம்லையும் அது சிருஷ்டிக்கப்படலை அதை நம்ம ஆழமாக புரிந்து கொள்ளணும் எந்த ஒரு மிருகத்துக்கும் தானாக கிரியேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு கிரியேட்டிவ் பவர் கிடையாது திங்க் பண்ணுற பவர் கிடையாது நன்மை தீமை என்று அறியத்தக்க ஒரு கிரேஸ் கிடையாது அப்படியே மிருகங்கள் சிருஷ்டிக்கப்படலை அவங்களுக்கு இருக்கிறதெல்லாம் இன்ஸ்டிங்க்ட் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க ஒரு உணர்வு பிரியமானவர்களே ஒரு இன்ஸ்டிங்க்ட் இருக்கு ஒரு உணர்வு இருக்கு ஆனால் மேன் மாத்திரம்தான் நன்மை தீமை அறியறது எது சரி எது தப்பு என்று சொல்லுவது இன்னும் கிரியேட் பண்ணி கொண்டே போகுது இப்போ சிலர் சொல்கிறாங்க ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நிறையா கருவிகளை கண்டுபிடிக்கிறாங்க சிரி போன்ற கருவிகள் இப்போ சோஃபியா அப்படின்னு ஒரு ரோபோ வந்துருக்கு இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் மேன் ஆனால் அந்த சோஃபியாவே கிரியேட் பண்ணினது ஒரு மேன் தானே அதுக்கெலாம் ஏஐலாம் இருக்கு ஏஐ டெக்னாலஜி இருக்குது பட் அந்த டெக்னாலஜி கிரியேட் பண்ணது ஒரு மேன் தான் அந்த மேனுக்கு மட்டும் தான் கிரியேட் பவர் இருக்குது அந்த டெக்னாலஜி ஒரு யானையோ ஒரு பூனையோ ஒரு புல்லோ ஒரு பூண்டோ கிரியேட் பண்ணலையே வேறு யாராலையும் அப்படி கிரியேட் பண்ண முடியாது பிரியமான கழுகு பறக்கிறத பார்த்து ஒரு புறா விமானம் கண்டுபிடிக்கலை மீன்லாம் நீந்துறதை பார்த்து இன்னொரு மீன் ஒரு கப்பலை கண்டுபிடிக்கலை நமக்கு உண்மையான பகுத்தறிவு இருந்தால் உண்மையான பகுத்தறிவு இருந்தால் படைப்பாளி இல்லாமல் படைப்பு கிடையாது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிந்து கொள்ளலாம் அப்போ அந்த இறைவனை படைத்தது யார் பிரிய மாணவர்களே த செல்ஃப் எக்ஸிஸ்டன்ட் பீயிங் வி கால் காட் யாரும் படைக்காமலே இருக்கிற ஒருவரை நாம் தேவன் என்று சொல்லுகிறோம் அவ்வளோதான் அது எல்லாம் படைக்கப்பட்டு சூரிய சந்திர நட்சத்திரங்கள் பூமியில் ஊர்றவங்க சின்ன கிராணி சின்ன பிராணிகள் ஓரணு ஜந்துக்கள் எல்லாம் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு அந்த சிருஷ்டிக்கிற ஒரு வல்லம் என்ன சொன்னது போல் ஒரு கப்பலாக இருக்கட்டும் ஒரு படகாக இருக்கட்டும் ஒரு விமானமாக இருக்கட்டும் பெரிய மலை இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிற வல்லமை யாருக்கு இருக்குது மனுஷனுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது நல்லது தீமை அறியக்கூடிய ஒரு சுபாவம் யாருக்கு இருக்குது மனுஷனுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ மனிதன் மாத்திரம்தான் அந்த தேவனுடைய ஒரு இமேஜ் ஒரு லைக்னஸ் அதில் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறான் ஆனால் நம்ம பாவம் செய்த போது ஆதாம் பாவம் செய்த போது ஆதாமுக்குள்ளாக நம்ம எல்லாரும் முழுமையான அந்த தேவனுடைய சாயலை இழந்துட்டு நன்மை தீமை செய் இருக்கு நன்மை செய்ய நமக்கு தெரியலை தீமை செய்ய நம்ம பழக வேண்டியதில்லை சின்ன குழந்த பொய் சொல்லுது nobody taught the child to lie nobody taught the child to lie எப்படி அதுக்கு வந்து போய் வருது போய் சொல்ற தப்புன்னு எல்லாருக்கும் தெரியுது பெரிய பெரிய அரசியல்வாதிகள் வரைக்கும் துணிந்து போய் சொல்றாங்க 
ஆனால் பொய் சொல்கிறது தப்பு அப்படின்னு எல்லாருக்கும் தெரியுது எப்படி தெரியுது ஆனால் எப்படியோ பொய் சொல்கிறேன் எப்படி பொய் சொல்கிறோம் யார் கற்றுக் கொடுத்தா யாரும் கற்றுக் கொடுக்கலையே அப்போ பொய் சொல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு தேவ சாயலை நாம் இழந்து போனோம் ஆனால் பொய் தப்புன்னு தெரியுது பொய் தப்புன்னு தெரியுது தவறு என்று தெரிகிறதையே நாம் செய்கிறோம் முன்பு நான் சொல்லியிருப்பேன் அமெரிக்காவில் அப்போ இவர் டிடெக்டின் ஒரு மேகசின் உண்டு அந்த மேகசின் அந்த காலத்தில் நான் ரொம்ப ரெகுலராக வாங்குவேன் அந்த யுவர் டிடெக்டிவ் என்ற மேகசினில் வந்த ஒரு நிகழ்வு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஒரு லாங் டிஸ்டன்ஸ் லாரி டிரைவர் தூர இடங்களுக்கு லாரி கொண்டு போகிற போனால் வர ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் ஆகும் இப்போ இந்தியாவிலனா இங்கேருந்து பஞ்சாபுக்கு போவாங்க இங்கேருந்து டெல்லிக்கு போவாங்க அங்கே சரக்கெல்லாம் இறக்கி வச்சுட்டு அங்கே அந்த சரக்குகளை ஏற்றிட்டு அவங்க திரும்ப தமிழ்நாட்டுக்கு வருவாங்க இப்படி லாங் டிஸ்டன்ஸ் லாரி டிரைவர் இருப்பார் அப்படி ஒரு லாரி டிரைவர் பொதுவாக இப்படிப்பட்ட லாங் டிஸ்டன்ஸ் லாரி டிரைவர் தங்களுடைய குடும்பங்களை விட்டு தூரமாக போயிருப்பதினாலே அவர்கள் பாவம் செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு ஒரு சிலருக்கு இயல்பாக உண்டு அப்படி உள்ள பழக்கம் உள்ள ஒரு லாரி டிரைவர் அவர் ஒரு நாள் வரும்போது இன்னொரு ஃப்ரெண்டு சொல்கிறான் டே நம்ம ஊருக்கு வெளியே என்ட்ரன்ஸில் பார்டரில் ஒரு அருமையான கிராக்கி குடும்ப பெண் மாதிரி இருப்பான் ரொம்ப அருமையான கிராக்கி அப்படி போயிட்டு வந்துடுடா அப்படிங்கிற இவனும் லாங் டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து வரும்போது ஊருக்குள்ளே வரும் என்பது சரி அதை தான் பார்த்துடலாமே அப்படின்னு அங்கே போகிறோம் போனால் ஏற்கனவே அந்த பெண் இன்னொரு ஆளோடு என்கேஜ்டாக இருக்கா பிஸ்னஸில் இருக்கிறான் அது பிஸ்னஸ் இவன் காத்திருக்கிறேன் இவளுக்கு இவ்வளோ டிமாண்ட் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி வெளியே காத்திருக்கிறான் அந்த கிராக்கி போன பிறகு அவன் தன்னை சுத்தம் பண்ணி கொண்டு இவனுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுக்க வர்றா இவன் உள்ளே போகிறான் உள்ளே போனோடனே அப்படி அதிர்ந்து போய் துப்பாக்கி எடுத்து அவளை சுட்டுறான் அது வேறு யாரும் இல்லை அவனுடைய மனைவி அந்த கேஸ் நடந்தது இவர் சுட்டது சரியாக தவறா என்றல்ல அமெரிக்காவில் அன்றைக்கு அந்த கேஸ் அமெரிக்காவை கலைக்கினது நீ விபச்சாரம் செய்யலாம் உன் மனைவி செய்யக்கூடாதா நீ விபச்சாரம் செய்யலாம் நீ விபச்சாரிட்ட போகலாம் விபச்சார தொழில் உன் மனைவி செய்யக்கூடாதா அப்படிங்கிறது அந்த கேஸ் நடந்தது பிரியமானவர்கள் அப்போ நமக்கு அவனுக்கு தெரியுது விபச்சாரம் தவறு என்று ஆனால் அவன் விபச்சாரம் செய்கிறான் எது தவறு என்று அறிகிறோமோ அதை நம்ம செய்கிறோம் நம்ம பிள்ளை போய் சொல்லக்கூடாதுன்னு அடிக்கிறோம் நம்ம போய் சொல்கிறோம் நமக்கு நன்மை தீமை தெரியுது ஆனால் தீமை செய்ய பழகி இருக்கிறோம் நாமவே தீமையை செய்கிறோம் எளிதாக நம்ம எல்லாரும் சிறு வயதிலேயே செய்கிற தீமை பொய் சொல்றது ரெண்டாவது சிறு வயதிலே நம் செய்யக்கூடிய ஒரு ஈவில் மற்றவங்களை அடிக்கிறது ஒன்றரை வயசு இப்போ அந்த வீட்டில் ரெண்டாவது குழந்த பிறந்திருக்கு இந்த ஒன்றரை வயசு பிள்ளைக்கு பெரிய ஜே பொறாம அம்மா அந்த பிள்ளை பக்கத்துலேயே படுத்துருக்கிறாங்க புது வரவு பக்கத்துலேயே அப்பா வந்தோன்னா புது வரவை கொஞ்சம் போகிறாரு வர்ற அங்கிள் ஆண்டி எல்லாருமே அந்த புது வரவுக்கு கிஃப்ட் வாங்கிட்டு வர்றாங்க இந்த ஒன்றரை வயசு பிள்ளைக்கு அந்த பொரு பொறாமல் தாங்க முடியல யார் சொல்லி கொடுத்தா பொறாம பொறாமப்பட யாரும் இல்லாத நேரத்தில் அந்த பிள்ளையை போய் அடிக்குது கிள்ளி விடுது காலை பிடிச்சி கீழே இழுத்து விடுது அந்த பிள்ளையை அழிக்க துடிக்கிறது அந்த பிள்ளையை அழிக்க துடிக்கிறது இந்த கொலை செய்வதற்கு அந்த பிள்ளைக்கு யாரும் சொல்லி கொடுக்கல ஒன்றரை வயது பிள்ளைக்குள்ளாக கொலையின் ஆவி இருக்கு பொய் சொல்ற ஆவி இருக்கு மற்றவங்கள அடித்து துன்புறுத்துகிற ஆவி இருக்கு திருடுகிற ஆவி இருக்கு எல்லாம் இருக்கு நம்ம எல்லாருக்குள்ள இருந்திருக்கோம் ஒவ்வொரு அளவில் நாம் அப்படி தவறுகளை செய்தாலும் செய்யாவிட்டாலும் நம்ம எல்லாரும் பாவிகள் தான் எல்லாரும் கொலைகாரங்க தான் கொலைகார கொலை செய்தபடினாலே கொலைகாரர்கள் அல்ல கொலைகாரர்களாக இருக்கிறபடினாலே சமயம் வாய்க்கும் போது கொலை செய்கிறோம் கோபத்தில் பிள்ளைய போட்டு அடிக்கிறோம் இல்லை மனைவி அடிக்கிறோம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒருத்தர் ஒருத்தர் அடிக்கிறோம் தகாத இடத்துல பட்டு அவங்க இறந்து போயிருந்தால் உலகத்தில் நம்ம கொலைகாரன் ஆனால் என்றைக்கு அவன் மேலே உனக்கு கோபம் வந்ததோ அன்றைக்கே நீ கொலைகாரன் ஆகிவிட்டா நீ கொலைகாரனாக இருக்கிறனால தான் கொலை செய்கிறாய் நீ கொலைகாரனாக இருக்கிறனாலே கொலை செய்கிறாய் அவன் எப்படியோ அடிக்கணும் 
அவனை அழிச்சிடணும் அவனை விரட்டிடணும் இன்றைக்கி சாதாரணமாக செய்தித்தாளே இந்த நாட்களில் நான் வாசிக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் ஜபத்துக்காக பார்த்தா அவங்க பிள்ளைக்கு ஒருத்தர் ஒருத்தர் அடிச்சுக்கிறாங்க கிரிக்கெட் ரவுண்டில் பேட் வச்சு அடிக்கிறாங்க கிரிக்கெட் பேட் வேலை அடித்து கொண்டாட்டம் அப்படின்னு பேப்பரில் நேற்று ஒரு செய்தி வந்திருக்குது கொலைகார ஆகி அண்ணன் தம்பி அடிச்சுட்டான் மனைவி கணவனை கொண்டுட்டா பெரிய மாதிரி எல்லாருக்குள்ள ஆண்களுக்குள்ள பெண்களுக்குள்ள எல்லாருக்குள்ளையும் கொலைகார ஆவி இருக்கு நீங்க கொலை செய்தீர்களோ கொலை செய்யலையோ கொலைகாரர்களாக இருக்கிறபடினாலே சமயம் வாய்க்கும் போது கொலை செய்கிறோம் பொய் ஆவி இருக்கிறபடி என்னாலே சமயம் வாய்க்கும் போது பொய் சொல்லுகிறோம் பொறாமையின் ஆவி இருக்கிறனாலே சமயம் வாய்க்கும் போது பொறாமைப்படுகிறோம் பொறாமைப்படுறதுக்கு யாருமே இல்லை என்றால் பொறாமைப்பட மாட்டோம் பிரியமானவர்களே நம் எல்லாரும் பாவம் செய்து தேவ மகிமையற்றுள்ளார் இப்போ கொலை செய்கிற தப்பு சரி அப்படின்னு ஒரு எலி நினைக்காது ஒரு பூனை நினைக்காது இந்த எலியை கடித்து சாப்பிட்றது பாவம் தப்பு அப்படின்னு அது நினைக்காது அது நம்ம மட்டும்தான் நினைக்க முடியும் நம்ம தான் தேவ சாயலாக சிருஷ்டிக்கப்பட்டு பாவம் செய்யும்போது அந்த தேவ சாயலை அந்த டிவினிட்டியை இழந்து போதும் நாம் ரட்சிக்கப்பட்டதனுடைய நோக்கமே மீண்டுமாக நமக்கு அந்த டிவினிட்டி அந்த தெய்வீகம் கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நான் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ரெண்டு குழந்தையர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினேழு பதினெட்டு வசனங்களில் வாசித்தோம் கத்திரையே ஆவியானவர் ஆவியானவர் எங்கே உண்டோ அங்கே விடுதலை உண்டு நாம் எல்லாரும் திறந்த முகமாய் கத்தருடைய மகிமையை கண்ணாடியிலே காண்கிறது போல கண்டு வேத வசனத்தில் தியானத்தில் பிரசங்கத்தில் அந்த ஏ யாவையுடைய மகிமை இருக்கிறவராகவே இருக்கிறவருடைய மகிமையை கண்டு பார்க்கணும் அவர் எப்படி இருக்கார் அவர் எப்படி பாடு செய்தார் அந்த மகிமையை கண்டு அந்த சாயலாகத்தானே மகிமையின் மேல் மகிமை அடைந்து நம்ம சாயல் அவுட் ஆட் அப்பியரன்ஸ் மீண்டுமாக தய தயவு செய்து சொல்லுகிற இந்த நாட்களில் யூடியூபில் பல விதமான மெசேஜஸ் வருது அதற்காக நான் கத்தரை ஸ்தோத்திருக்கிறேன் அதெல்லாம் கேட்கும் போது தான் உத்தமன் இன்னான் என்று விளங்கும் உத்தமன் இன்னான் என்று விளங்கும் அதில் இருக்கிற ஒரு பேய்தனத்துக்கு அடுத்த உபதேசம் வெளிப்புறமான தோற்றம் முக்கியமல்ல வெளிப்பிரகாரமான தோற்றம் முக்கியமல்ல இது ஒரு பிசாசினுடைய உபதேசம் The very simple basic teaching phase is the index of the mind. One of the things we are going to do is make up. We are going to make up. We are going to make up. You can see if you are going to make up or you are going to make up in Google or search. There is something called color psychology. ஏன் ஒருத்தர் கலரை விரும்புகிறாங்க அதுக்குன்னே கலர் சைக்காலஜினே இருக்குது ஏன் அவங்களுக்கு அந்த கலர் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது இருக்கிறதுலே பிரைட் கலர் எது ஒயிட் ஒயிட் கலர்லெஸ் கிடையாது ஒயிட் நீங்கள் விப்ஜியார் படிச்சிருப்பீங்க வயலட் இண்டிகோ ப்ளூ க்ரீன் ஆரஞ்ச் விப்ஜியார் ரெட் இந்த ஏழு கலர்களுடைய காம்பினேஷன் தான் ஒயிட் ஒயிட்லேருந்து கலரை எடுக்க 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 கலரே இல்லைன்னு சொன்னால் பிளாக் கலர்லெஸ் இஸ் பிளாக் பிளாக் இஸ் நாட் அ கலர் பிளாக் இஸ் கலர்லெஸ் கலரே இல்லை என்றால் வருவது பிளாக் இப்போ நம்ம பிளாக் சரியா ஒயிட் சரியா என்றால் நம்ம செய்கிற எல்லா காரியங்களும் இட் இஸ் த ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் அவர் சைக்கி இஸ் அ ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் அவர் சைக்கி அதில் ஒன்று துன்மார்க்கன் மாய்மாலக்காரன் வெளியே நல்லவன் போல வேஷம் போட முடியும் நல்லவன் ஒருவன் கெட்டவனை போல வேஷம் போட முடியாது ஒரு வேசி ஒரு விபச்சாரி ரொம்ப பரிசுத்த வாட்டி மாதிரி வேஷம் போடலாம் ஆனால் ஒரு பரிசுத்த வாட்டி ஒருபோதும் வேசி போல வேஷம் போட மாட்டேன் இது சைக்காலஜி நான் சொல்கிறது வந்து இட்ஸ் அ சிம்பிள் சயின்ஸ் இட்ஸ் இம்பாசிபிள் இட்ஸ் இம்பாசிபிள் 3 minus 2 is 1 2 minus 3 is not 1 it's it's science it's maths it's not commutative 
ஒரு துன்மார்க்க நல்லவனை போல வேஷம் போட முடியும் பிசாசு ஒளியின் தூதனுடைய வேஷத்தை போட முடியும் ஒளியின் தூதன் ஒரு நாளும் பிசாசு வேஷம் போட்டு வர மாட்டார் சிம்பிள் பிசாசு ஒளியின் தூதனுடைய வேஷத்தில் வருவான் ஆனால் ஒளியின் தூதன் பிசாசுடைய வேஷத்தில் வர மாட்டான் அதனால் அது கொஞ்சம் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அந்த சாயலாக நம்ம ரூபத்திலே மாற்றம் வருகிறது ரூபத்தில் அப்படின்னு சொன்னால் வெறுமனே ஆடை அணிகலன்கள் மாத்திரம் அல்ல நம்ம ஸ்மைல் அவர் லுக் அதில் ஒரு சாந்தம் ஒரு அமைதி ஒரு ப்ளஸ்ஸன் லுக் எல்லாமே நம்ம பியூட்டிக்கு ஆட் பண்ணுது நம்ம மைண்டு சேஞ்ச் உள்ள ம உள்ளத்தில் மறைந்திருக்கிற குணம் அது வெளியே தெரியுது அந்த அரகன்ஸ் இல்லை கண்ணை உருட்டி மறுட்டி கழுத்தை நெருத்து இடுப்பை வளைத்து அந்த நடை நம்மளை விட்டு போயிடுது கோபம் பொள்ள கடிக்கிறது கீச்சிருவேங்கிறது போயிடுது ஒரு ஸ்மைல் வருது அப்போ எக்ஸ்டர்னலாக உங்க இன்டர்னல் பியூட்டி தெரியணும் உங்களுடைய அலங்காரத்திலையும் தெரியணும் உங்க மறைந்திருக்கிற குணங்கள் வெளிப்படுவதிலேயும் தெரியும் நீங்கள் கத்தருடைய பிள்ளை அந்த மனுஷனை பார்த்தேன் அவன் தேவனுடைய மனுஷன் மனவாவுடைய மனைவி சொல்கிற தேவனுடைய மனுஷன் மேன் ஆஃப் காட் அப்போ அவங்க கிளாஸ் மீஸ் சொல்லணும் இது வந்து இட்ஸ் அ சைல்ட் ஆஃப் காட் ஒருவேளை ஒன்னாப் ரெண்டா இப்போ படிக்கும் போதே அந்த இமேஜ் நம்ம இதில் கிரியேட் ஆகணும் ஏசு கிறிஸ்து கீழ்படுதல் கீழ்படுதலை கற்றுக்கொண்டு ரட்சிப்பின் அதிபதியானார் அப்போ அந்த இமேஜ் எப்படி தெரியும் அந்த பையன் அம்மா கூட்டோன்னே எஸ்மா அப்படின்னு வரான் ஒரு இமேஜ் இருக்கு அதை வாரேன் வாரேங்கிறேன்ல இந்த பத்து நிமிஷம் கழிச்சு ஏ வாப்பா இந்த வாரமா சும்மா தோண தோணங்கிற ஒரு பேயின் இமேஜ் பிசாசின் இமேஜ் கீழ்படியாமின் இமேஜ் இமேஜ் இருக்குல்ல அம்மா கூப்பிடுறாங்க அப்பா கூப்பிடுறாங்க இந்த வந்துட்டேன் டேடி ஒரு இமேஜ் டேடி நீங்கள் சொன்னால் ஓகே டேடி ஒரு இமேஜ் டேடி யூ டோன் நோ டேடி அது ஒரு இமேஜ் நமக்கு யாருடைய இமேஜ் இருக்கு ஏசுக்கு யாருடைய இமேஜ் இருந்தது அவர் கீழ்படிந்தார் பிதா போன் சொன்னால் போனார் வான் சொன்னால் வந்தார் அவர் கீழ்படிதலின் இமேஜ் இருந்துச்சு இதா வாரேன் போகிறேன் சாமி போகிறேங்கிறல்ல மா பி குவாய்ட் மா அவனுக்கு ஒன்றும் தெரியாதுமா பேய் பிசாசு அந்த பிள்ளைக்குள்ளே இருக்கு அந்த இமேஜ் வழிபடுது நான் சொல்ல தப்பாக நினைக்க உண்மை இது இது உண்மை உங்களுக்குள்ள அந்த பேயின் சுபாவம் அந்த பிசாசின் சுபாவம் அந்த கீழ்படியாமையின் சுபாவம் அந்த பாவத்தின் சுபாவம் இருக்கும்போது அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் எங்கள் அம்மா சொன்ன பிறகு என்னால் வேறு பேச முடியாது அப்படின்னு உள்ளத்தில் இருக்குமானா அந்த சுபாவம் இருக்குமானா அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இட்ஸ் சிம்பிள் உங்களுக்குள்ள என்ன இருக்கு அது உங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் உங்கள் ட்ரெஸ் உங்கள் லுக் உங்கள் பிஹேவியர் ஒவ்வொன்றுலேயும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் கிறிஸ்டியன் என்பது பேர் மாற்றத்தினால இல்லை ஆபரகம் ஆறுமுகத்தை ஆபரகம் ஆக்கிறதுனால ஒன்றும் பெருசாக நடந்துடாது பேய் முகம் இருந்தது தேவ முகமாக மாறணும் பொய்யின் ஆவி இருந்தது உண்மையின் ஆவியாக மாறணும் கீழ்படியாமையின் ஆவி இருந்தது கீழ்படிய ஆவியாக மாறணும் பெருமையின் ஆவி இருந்தது தாழ்மையின் ஆவியாக மாறணும் அந்த பிஹேவியரில் மாறணும் அதுதான் கிறிஸ்டியன் சிம்பிள் தட் சிம்பிள் அது உங்கள் பிஹேவியரில் தெரியணும் உங்கள் ட்ரெஸ்ஸில் தெரியணும் உங்கள் ஹேர் ஸ்டைலில் தெரியணும் உங்கள் நடை உடை பாவனில் தெரியணும் உங்கள் லுக்கில் தெரியணும் உங்கள் ஸ்மைலில் தெரியணும் உங்கள் ஆக்டிவிட்டீஸில் தெரியணும் தட்ஸ் அ கிரேட் ஜாய் அதான் பெரிய மகிழ்ச்சி சுருக்கமாக ஒரு ஏழு காரியங்கள் நம்ம எப்படி ஒரு டிவினிட்டியை வெளிப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறக்காக நான் சொல்கிறேன் முதலாவது ஒரு வேத வசனம் வாசிப்போம் ரெண்டு நாளாகமும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டென் முப்பத்தி ஆறு பத்து ரெண்டு நாளாகமும் முப்பத்தி ஆறு பத்து வாசியுங்கள் டூ கிரானிக்கல்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டென் 
மறு வருஷத்தின் ஆரம்பத்திலே மறு வருஷத்தின் ஆரம்பத்திலே நேபுகாத் நேச்சார் என்னும் ராஜா அவனையும் அவனுங்கிறது யோயாக்கியம் அப்படிங்கிற அந்த ராஜா எட்டு வயசா இருக்கும்போது அவன் ராஜாவானா யோயாக்கியமையும் கர்த்தருடைய ஆலயத்தின் திவ்யமான பணிமூட்டுகளையும் கர்த்தருடைய ஆலயத்தின் திவ்யமான பனிமூட்டுகளையும் பிரியமானவர்கள் எங்கள் திவ்யமான பனிமூட்டுக்கள்னு பார்க்குறோம் பத்தொன்பதாம் வசனம் கூட வாசிங்க பயன்படுத்தியாக பிரித்து வைத்திருந்த ஒரு சின்ன கரண்டியாக இருக்கலாம் ஒரு சமூக தப்பம் வைக்கிற மேஜையாக இருக்கலாம் நெருப்பு அழுற ஒரு இப்போ பொருளாக இருக்கலாம் ஒரு திரிசூலமாக இருக்கலாம் ஒரு தட்டாக இருக்கலாம் விளக்காக இருக்கலாம் எது நான் இதெல்லாம் பரிசுத்தம் கத்திருக்கு பரிசுத்தம் கத்திருக்கு பரிசுத்தம் என்று பிரித்து வைத்திருந்தார் இந்த பாத்திரம் கத்திருக்கு பரிசுத்தம் அப்போ அந்த பாத்திரங்கள் அன்றைக்கு ஆராதனைக்காக பயன்படுத்தப்பட்ட பாத்திரம்லாம் நல்லா கவனிங்க அந்த பாத்திரங்களில் ஒரு டிவினிட்டி காணப்பட்டது ஜப வீட்டில் இருந்த பாத்திரங்கள் திரும்ப சொல்கிறேன் ஜப வீட்டில் இருந்த பாத்திரங்கள் தேவாலயத்தில் இருந்த பாத்திரங்கள் அப்போ பவுல் எழுதுறாரு ரெண்டு தீமத்து ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபதாவது வசனம் வாசிங்க ஒரு பெரிய வீட்டிலே பொண்ணும் வெள்ளியுமான பாத்திரங்களும் அல்லாமல் மரமும் மண்ணுமான பாத்திரங்களும் உண்டு அவைகளில் சில கணத்திற்கும் சில கனவீனத்திற்குமானவை பெரிய மண்ணில் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த பெரிய வீடு தேவனுடைய சபை அந்த பெரிய வீடு தேவனுடைய சபை இது ஒரு வீடு ஒரு இங்கே வீடு என்பது அங்கே மூல மொழியில் ஃபேமிலி ஒரு குடும்பம் இது ஒரு குடும்பம் இந்த தேவனுடைய குடும்பத்தில் பெரிய வீடு பெரிய குடும்பம் இந்த குடும்பத்தில் இந்த சபையில் பொண்ணும் வெள்ளியுமான பாத்திரங்களும் உண்டு இந்த சபையில் எப்படிப்பட்ட பாத்திரம் உண்டு பொண்ணும் வெள்ளியுமான பாத்திரம் உண்டு இந்த சபையிலேயே மரணமும் மண்ணுமான பாத்திரமும் உண்டு எல்லா சபையிலையும் உண்டு இந்த சபையிலேயே பொண்ணும் வெள்ளியுமான பாத்திரமும் உண்டு மரமும் மண்ணுமான பாத்திரமும் உண்டு ஆராதனை செய்தி வரும்போது அப்படியே அந்த செய்தியை கவனித்து கேட்டு ஒப்பு கொடுக்குற பாத்திரமும் உண்டு செய்தி ஆரம்பிச்சோன்னா வெளியே போய் டீ குடிக்க போகிற பாத்திரமும் உண்டு பிரியமானவர்கள் எங்கள் உட்கார்ந்து ஆராதனையில் பங்கு பெற்று வசனத்தை கேட்கிற பாத்திரமும் உண்டு அங்கே டாய்லெட் பக்கத்துலேருந்து வர்றவங்க போகிறவங்கள சைட் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற பாத்திரமும் உண்டு நான் சொல்கிறேன் தப்பாக நினைக்க உண்டு ஒரு சபையில் இது சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் அது ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் இருக்கும் இன்னொரு சபையில் இது ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் அது சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் இருக்கும் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் அப்போ அந்த வீட்டில் இருக்கிற எல்லா பாத்திரமும் பொண்ணும் வெள்ளியுமான பாத்திரங்கள் அல்ல பெரிய மாணவர்களே வீட்டில் தூங்க முடியலை சர்ச்சுக்கு போயிட்டோம்னா அவர் பசங்க ஆரம்பித்தோன்னா தூங்கிடலாம் அப்படின்னு வர்ற பாத்திரமும் இருக்கு நல்லா ஏசிலாம் போட்டு விட்டுக்காங்க விட்டுக்காங்க அப்படி தூங்கிடலாம் ஆராதனை நடக்கும்போது செய்தியை கேட்காம மொபைல் நோண்டிக்கிட்டு இருக்கிற பாத்திரமும் உண்டு பாத்திரங்கள் உண்டு எல்லா பாத்திரமும் உண்டு இந்த சபையிலையும் உண்டு பொண்ணு வெள்ளியுமான பாத்திரமும் உண்டு மரமும் மண்ணுமான பாத்திரமும் உண்டு எல்லா சபையிலையும் உண்டு அப்போ நீ ஒரு டிவைன் வெசலாக வரணும்னா என்ன பண்ணணும் உன் வாழ்க்கை உள்ள ஒரு டிவினிட்டி காணப்படணும்னா என்ன செய்யணும் பெரிய மாணவர்களே அங்கே பார்க்கணும் இருபத்தி ஓராம் வருஷனும் ஆகையால் ஒருவன் இவைகளை விட்டு தன்னை சுத்திகரித்து கொண்டு ஒருவன் இவைகளை விட்டு தன்னை செப்பரேட் பண்ணிக்கிட்டா டீச்சிங் ஆஃப் செப்பரேஷன் 
மாறுபாடான சந்ததியை விட்டு விலகுவது மாத்திரமல்ல பக்தியின் வேஷத்தை தரித்து அதன் வலனை மறுதளிக்கிறவர்களை விட்டு விலகுவது மாத்திரமல்ல ஒருவன் இந்த மண்ணும் என்னதான் மண்ணும் மரமுமான அந்த பாத்திரத்தை விட்டு இந்த மண்ணும் மரப்பாட்சியுமா இருக்கு பாருங்க அதை விட்டு ஒருத்தர் தன்னை முதல்ல செப்பரேட் பண்ணணும் நீ திவ்யமான ஒரு வெசலாக மாற வேண்டும் என்றால் உன் வாழ்க்கையில் டிவினிட்டி காணப்படணும்னு சொன்னால் நிறைய பேருக்குள்ள ஒரு பெரிய அட்ராக்ஷன் என்னென்னா இந்த மண்ணும் மண்ணாங்கட்டிலாம் இருக்கு பாருங்க அது கேலி பண்ணும் ஏ நான் ரொம்ப பக்தி ஆயிட்டியா பாஸ்ட சொல்கிறாரு முடிய விட்டு வந்துருக்கான் பெரிய பக்தி போனடா கேலி பண்ணும் வெயிட்டர் வெயிட் தான் போடுவியா நீ நல்லப்பா ஜால்ராடா நீ சொல்லு எது இந்த மண்ணாங்கட்டி சொல்லும் எங்களையும் யார் சொல்றீங்க சொன்னவங்கள சொல்றேன் சட போடுறா நாங்கள்லாம் முடிய விரிச்சு போட்டு ஒரு பஞ்சாலி வம்சம் நாங்க அவன் ரத்தத்தை அந்த கௌரவருடைய ரத்தத்தை எடுத்து இங்க சட முடியல பூசு மட்டுமா நாங்க சட முடிய மாட்டோம் சொல்லும் அந்த மண்ணாங்கட்டி ஒருத்தர் பின்னிட்டு வந்தாங்கன்னா அவங்கள கேலி பண்ணும் அப்போ இந்த கனத்துக்குரிய பாத்திரம் என்ன செய்ய வேண்டியதாக இருக்குது ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டமான காரியம்தான் கன அந்த அந்த கனவீனத்துக்குரிய பாத்திரத்திலிருந்து முதலாவது பிரிஞ்சு வரணும் பிரிஞ்சு வரணும் பிரியமானவர்களே நடந்த ஒரு சம்பவத்தை சொல்கிறேன் ஏசியவில் ஊழியத்திலேருந்து ரெண்டு சகோதரி அப்போ எனக்கு என்ன வயசு எங்களுக்கு ஏன்னா முப்பது வயசு முப்பத்தஞ்சு வயசு ஊழியத்திலேருந்து ரெண்டு சகோதரிகள் சகோதரிகளுக்கு பேரே வெண்புறாக்கள் அந்த சகோதரி எல்லாரையும் பற்றி கச்சா முத்தா கச்சா முத்தான்னு பேசி அப்படி ஒரு பிரச்சனையாகி பாஸ்டருக்கு வந்து பாஸ்டர் யார்ட்டெல்லாம் பே இப்படி யாரை பற்றிலாம் பேசினா அவங்கள்ட்ட மன்னிப்பு கட்டுவா சாம்சங் ரேட்டை போய் மன்னிப்புகள் ராபர்ட் சேமன்ட்டை போய் மன்னிப்புகள்னு க அனுப்பிட்டார் இப்போ என்ன மன்னிப்பு கேட்க வந்தாங்க அப்படி எனக்கு அவங்க என்னை பற்றி பேசுனாங்கன்னே தெரியாது அவங்க வந்து ஐயா அவங்கள்ட்ட மன்னிப்பு கேட்க சொன்னாங்க எங்களை பற்றி என்னங்க பேசுனீங்க அவர் நம்ம கூடலாம் சேர மாட்டார் ரொம்ப பெருமைக்கார் அப்படி பேசணும் சிஸ்டர் என்ன பெருமைக்காரன்னு பேசுனீங்க உங்களை பற்றி என்ன சிஸ்டர் மற்றவங்க பேசுனாங்க ரொம்ப வளவலன்னு பேசுகிறவான்னு சொன்னாங்க ரெண்டு பேரில் எந்த பேர் நல்ல பேர் அதை வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு அவங்க சிரிச்சுட்டே சொன்னாங்க பிரியமானவர்கள் அப்போ நம்மளை கேலி பண்ணுவாங்க பரியாசம் பண்ணுவாங்க இந்த மண்ணும் மரமும் இருக்குது நம்மளை கேலி பண்ணும் ஒரு நாள் ஒருத்தர் இந்த பிரின்ஸ் காலர் ஷர்ட் இப்போதான் ஷர்ட்னா இந்த பிரி இந்த காலர் நாய்க்காரி மாதிரி தொங்குதில்ல அதை குமரி ஆனந்தன் சொல்லுவார் இந்த நாய்க்காரி மாதிரி தொங்குறது லக்ஸரியும் பார் அதான் அதில் டை கட்டுறவங்களுக்காக அந்த காலர் இருந்துச்சு இப்போ நம்ம எல்லாமே அப்படி வச்சு பழகிட்டோம் அந்த காலர் அல்ல அந்த தொங்குறதுனால எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது ஆனால் எல்லாம் அப்படி பழகிட்டோம் ஆனால் இப்போ நான் தப்புன்னு சொல்லுவேன் அது குமரி ஆனந்தனே சொல்லுவார் நாய்க்காது அப்படிம்பார் பெரியமாலும் இந்த கழுத்தை மூடுறதோட ஷர்ட்டு மூடிடுச்சு அப்படிம்பாங்க ஒரு பிரதர் இந்த பிரின்ஸ் கலர் ஷர்ட்டு போட்டு விட்டாருங்க ஒரு நாள் அவர் ஸ்டைலு கூட போட்டிருக்கலாம் இந்த பிரின்ஸ் கலர்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஷர்ட்டு போட்டு வந்துட்டார் உடனே ஒரு விசுவாசி ஆ என்ன சிப்பா போட போகிறீங்களா ஓ அவன் எதையாவது போட்டு போகிறான் ஐயா ஏ நல்லது சொல்ல முடிஞ்சால் சொல்லுங்க அப்படின்னு அவர் கேலி பண்ணி யாரும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகிடக்கூடாது உடனே இந்த உள்ளத்தில் என்ன இருக்குது பேய் இருக்குது இந்த பேய் என்ன செய்யும் மற்றவங்கள கெடுக்க பார்க்க யாரும் நான் குற்றப்பட்ட யதார்த்தத்தை சொல்கிறேன் அவன் நல்லா இருந்துடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி உடனே ஆட ஆரம்பி அப்போ இந்த வீட்டில் இந்த சபையில் மரமும் மண்ணுமாக இருக்கிற பாத்திரங்களை விட்டு என்ன செய்யணும் விலகணும் மாறுபாடான சந்ததி விட்டு விலகினா மாத்திரம் போதாது ஒருவன் இவைகளை விட்டு தன்னை சுத்திகரித்து கொண்டால் அவன் அவன் பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட அவன் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவன் வேலையில் என்ன பேசிகிட்டு இருக்கல பிரசங்க ஆரம்பித்தோன்னா டீ குடிக்க போகல போர் அடிக்குது பா உட்காந்து கேட்பான் டீ குடிக்க போகல அப்போ அவன் பிரிந்து வரைகிறான் வசனங்களை கேட்குறான் வசனத்தை எழுதுகிறான் வசனத்தை வீட்டில் போய் தியானிக்கிறான் வசனத்தின்படி வாழ வேண்டும் என்று தீர்மானிக்கிறான் 
அப்ப யார் ஆகிறான் ஆட்டோமேட்டிக்கா பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறான் எப்படி பரிசுத்தமாகிறோம் வசனமே நம்மை பரிசுத்தமாக்குது இயேசு சொல்ல இந்த வசனத்தினாலே அவர்களை பரிசுத்தமாக்குகிறீர் இன்னும் கர்த்தருக்காக இன்னும் கர்த்தருக்காக இன்னும் பரிசுத்தமாயிருக்கிறோம் இன்னும் பரிசுத்தமாகிறோம் நம்ம பரிசுத்தமாக்குறது எது இந்த வசனம் அப்போ இந்த பிரிந்து வருகிற முதலாவது அவனை கிடைக்கிற ஒரு பிளஸ்ஸிங் என்ன இந்த திவ்ய பாத்திரம் எப்படி மாறுறான் அவன் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டதும் அவன் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டதும் எஜமானுக்கு உபயோகமானதும் ஆண்டவருக்கு அவர் தான் எஜமான் ஆண்டவருக்கு அவன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் வெசல்லாம் மாறிடுறான் அந்த பையனா அவன் மீடியாவில் யூஸ் பண்ணுவோம் ஒரு ஜப நடத்த விடுவோம் அந்த வீட்டில் போய் விசுவாசிக்கு ஜோம் பண்ண அனுப்புவோம் பெரிய மாணவர்களே அந்த தேவன் உபயோகிக்கிறார் பாஸ்டர் மூலமாக உபயோகிக்கிறார் ஏசியில் பைபிள் ஸ்டடி சுந்தரையா சாம் சுந்தரையா கொடுப்பாங்க சுந்தரையா சாம் சுந்தரையா கொடுப்பாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் இல்லைன்னு சொன்னால் பிரான்ச்சில் இருந்து ஒரு சீனியர் பாஸ்டர் வருவாங்க குறிப்பாக திருமங்கலம் பிரான்ச்சிலேருந்து இல்லை பல்லாவரம் பிரான்ச்சிலேருந்து சீனியர் பாஸ்டர் வருவாங்க அந்த காலகட்டத்தில் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் ஒரு முப்பது வயது பையன் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு முப்பது வயது பையனை கூப்பிட்டு பைபிள் ஸ்டடி எடு அப்படின்னு அந்த சபையில் பாஸ்டர் சொல்லியிருப்பாரானா அந்த பாத்திரம் அந்த சபையில் எப்படி உபயோகத்துக்கு ஏற்ற பாத்திரமாக இருந்திருக்குன்னு பாருங்கள் ஒரு வாலிபனை பார்த்து சொல்கிற பைபிள் ஸ்டடி எடு அந்த ஒரு வாலிபனை தவிர ஃபுல் டைமுக்கு வராத ஒருவரும் ஏசியில் நான் அறிந்த மட்டும் பைபிள் ஸ்டடி எடுத்தது கிடையாது கத்த சமூகத்தில் சொல்கிறேன் ஏன் நீ பிரிஞ்சு வா கத்தருக்காக உன் வாழ்க்கையை ஆம ஆண்டர் ஒன்று உபயோகப்படுத்துவார் எல்லாவற்றுக்கும் உபயோகப்படுத்தலாம் நான் ஊழியத்துக்கு வரும்போது முப்பத்தஞ்சு வயசு முப்பத்தஞ்சு வயசு இன்னும் எனக்கு ஆர்டினேஷன் வைக்கல சபையில் ஊழியக்காரனவே நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலை ஜூன் அஞ்சு தான் நான் ரிலீவ் ஆகிறேன் ஆனால் அதுக்கு முன்னாலே ஊழியக்காரனாக அறியப்படும் முன்பாக ஒரு அப்படியே கூட்டம்லாம் முடிச்சுட்டு வந்து கன்வென்ஷன் முடிச்சுட்டு வந்திருக்கேன் காலில் அவ்வளோ டயர்டாக தொட்டையில் தான் தத்துமே வரல ஹோ ஹோ ஹோன்னா காற்று தான் வருது இருபத்தாறு நாள் கண்டினியூஸாக பிரசங்கம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறேன் ஏசி எல்லாம் நான் டெடிக்கேட் பண்ணலை காலில் வந்த உடனே ஊழியெல்லாம் எப்படி அப்படிதான் பேச முடிஞ்சிச்சு ஒரு சிஸ்டர் பேர சொன்னாங்க தெரியுமா நான் தெரியாது காசிமாடு தெரியுமா நான் தெரியாது முதல் நாள் பெல் அடிச்சார் கூப்பிட்டு தம்பிய அவங்க பேரை சொல்லி அந்த பிள்ளை வீட்டு கூட்டு போ பேரை சொல்லி அந்த பிள்ளை வீட்டு கூட்டு போ தம்பி அங்கே அந்த சிஸ்டர் வியாதியாக இருக்காங்க ஜுரமாக இருக்காங்க இப்போ ஜோம் பண்ணிட்டுவாங்க ஜோரி ஹவுஸ் சுற்றி போனதில்லை எப்படி ஜபிக்கணும்னு பிரசங்கம் பண்ணலாம் ஒரு வீட்டில் இப்போ எப்படி ஜபிக்கணும் அவங்க யாருனே தெரியாது பெரிய மாநில நான் முதல் முதலாக போன வீடு தான் சிஸ்டர் ஜோனுடைய வீடு இங்கே உட்காந்துருக்காங்க இன்றைக்கி படுத்த படிக்கையாக இருந்தாங்க நீ கத்தருடைய கரத்தில் இருக்கிற ஒரு பாத்திரமாக நீ மாறணுங்கிறக்காக பிரசங்கிக்கிறேன் எஜமானுடைய எந்த அவன் அனுப்பலாம் அந்த வீட்டுக்கு டான் அப்போ இவ்வளோ உயரம் இருப்பான் அங்கே ஒரு பெஞ்சு இருந்துச்சு அந்த பெஞ்சே அவனு கேட்டல எனக்கு டான் தான் இன்னும் நினைவு இருக்கு நான் போயிருக்கும்போது அந்த பெஞ்சே அவனு கேட்டல அந்த பெஞ்சோ சின்ன டேபிள் அதே எட்டல் அவ்வளோக்குள்ள 
நம்ம ஆண்ட்ரப்பா பிரியமானவர்களே நான் பெருமைக்காக சொல்லலை நீ அப்படி பாத்திரமா இருக்கியா வாலிப பிள்ளைங்க பைபிள் ஸ்டடி எடுன்னு சொல்ல முடியுமா இன்னொரு வீட்டுக்கு ஒன்று விசிட்டிங் அனுப்ப முடியுமா எஜமானுடைய உபயோகத்துக்கு ஏற்ற பாத்திரமா இருக்கீங்களா சண்டே ஸ்கூல் எடுக்கிறதுக்கு ஏற்ற பாத்திரமா ஓஷிப் டீமில் இருக்கிறதுக்கு ஏற்ற பாத்திரமா இங்கே இருக்கு பாருங்க அப்படி நீ ஒன்று அந்த பாத்திரம் என்ன பாத்திரத்தை நேபு காத்து நேற்றா தூக்கிட்டு போனா திவ்யமான பாத்திரம் திவ்யமான பாத்திரம் நேபு காத்து நேற்றா தூக்கிட்டு போன பாத்திரம் திவ்யமான பாத்திரம் அப்போ ஒரு வீட்டில் மரமும் மண்ணுமான பாத்திரம் உண்டு வெள்ளியும் பொண்ணுமான பாத்திரமும் உண்டு நீ இந்த மண்ணும் மரமுமான பாத்திரங்கள் விட்டு உன்னை சுத்திகரித்து கொண்டால் நீ பரிசுத்தமாக்கப்பட்டதும் எஜமானுடைய பிரியமானவர்களே உபயோகத்துக்கு ஏற்ற உப உபயோகமானதும் அப்புறம் எந்த நற்கரியைக்கும் ஆயத்தமாக்கப்பட்டதும் எந்த நற்கரிக்கும் ரெடி ஃபார் எனி குட் ஒர்க் இந்த வசல் ரெடி எதில் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் எதில் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் ரெடியாக இருக்கா அங்கே நாலு காரியம் சொல்லுக்கு பாருங்க எந்த நற்கரிக்கும் ஆயத்தமாக்கப்பட்டதும் கனத்துக்குரிய பாத்திரமும் ஆனால் முன்பு இந்த செய்தி எடுத்திருக்கிறேன் அந்த பாத்திரத்தினுடைய நாலு தன்மை திவ்ய பாத்திரத்தில் ஒரு வெசல் இந்த வெசலுடைய நாலு தன்மை இந்த வெசல் கத்திருக்கு என்று பரிசுத்தமாக்கப்பட்டது எஜமானுக்கு உபயோகமானது எந்த நற்கிரியைக்கு ஆயத்தமாக்கப்பட்டது சபையில் சங்கத்தில் கனத்துக்குரியது நாலு பேர் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஆனர் பண்ணுற மாதிரி அது நடந்துக்கும் அந்த பாப்பாவா வெரி குட் அந்த பையன் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது வெரி குட் என்ன உங்கள் சபையில் அப்படி ஒரு பொண்ணு இருக்காம எப்படிங்க எங்கள் பையனுக்கு பார்க்குறோம் ஆ அப்படியா ஜெபிச்சு செய்யுங்க எங்க என்ன மற்றவங்களை பற்றி சொல்லணும் நீங்களே ஜெபிச்சு செய்யுங்க சொல்லும்போதே தெரிஞ்சிடும் அது என்ன கேரக்டர் அந்த பொண்ணா பா ஜெம் ஒரு குறை சொல்ல முடியாது வெசல் ஆஃப் ஆனர் ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் கேர்ள் அந்த பையன் ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் பாய் சில்லறத்தனமே கிடையாது அவன் ஒரு சில்லாட்டையே கிடையாது இஸ் அ வெசல் ஆஃப் ஆனர் சொல்கிறாங்களா ஐயோ சரியான பொறுக்கிங்க அவன் இந்த ஸ்லம் ஸ்டைலில் ஐயோ அவன் வச்சு சமாளிக்க முடியாது எப்படி சொல்கிறாங்க அவங்கள பற்றி என்ன இம்ப்ரெஷன் கொடுக்குறீங்க ஸ்லம் என்பதை நான் குறைவாக சொல்லலை உங்களை பற்றி கொடுக்க உங்களை பற்றி கொடுக்க அந்த இம்ப்ரெஷன் என்ன உங்கள் ஸ்டைல் எப்படி உங்கள் பிஹேவியர் எப்படி ஆர் எ வெசல் அண்ட் டு ஆனர் ஆர் எ வெசல் அண்ட் டு டிஸ் ஆனர் சபை வரலாற்றை பார்ப்போம் என்றால் இன்றைக்கு அது நடக்குமானால் எனக்கு சந்தோஷம் சபையினுடைய வரலாற்றை பார்ப்போம் என்று சொன்னால் பிரியமானவர்களே ஏறத்தாழ ஒரு அறநூறு ஆண்டுகள் சபை ஆரம்பித்து அறநூறு ஆண்டுகள் கழித்து ரோமன் கத்தோலிக் வந்தது ஒரு ஆயிரம் ஆண்டுகள் கழித்து ரிஃபர்மேஷன் சர்ச் வந்தது பிரியமானவர்களே எல்லாமே ரிஃபர்மேஷன் சர்ச்சை கொடுத்து பைபிளில் பார்க்குறோம் சர்தே சபை செத்த சபைன்னு தான் இருக்குது அந்த காலகட்டத்தில் ஜோனத்தான் எட்வர்ட் அப்படின்னு ஒரு பரிசுத்தவான் வர்றாரு ஜோனத்தான் எட்வர்ட்னு ஒரு பரிசுத்தவான் வர்றாரு அவர் ஒரு பிரசங்கம் பண்ணுறாரு தசல் இந்த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் த லா வெசல் இந்த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் த லா கர்த்தருடைய கரத்தில் உள்ள பாத்திரம் அப்படின்னு ஒரு வெசல் ஒரு பிரசங்கம் பண்ணுறாரு அந்த பிரசங்கம் உலக வரலாற்றையே மாற்றியது அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ரிவைவல் வந்தது அதுக்கப்புறம் தான் மிஷினரி மூவ்மெண்ட் வந்தது அதுக்கப்புறம் தான் அந்த பென்டகாஸ்லிக் சர்ச்சஸ் அப்போஸ்லிக் சர்ச்சஸ் வர ஆரம்பித்தது எல்லாவற்றுக்கும் ஜோனத்தான் எட்வர்ட் பண்ண ஒரு பிரசங்கம் வெசல் இந்த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆங்கிரி காட் சாரி வெசல் இந்த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆங்கிரி காட் ஒரு கோபாக்கியனை உள்ள கருத்தனுடைய கருத்தில் இருக்கிற பாத்திரம் நீ பிரியமானவர்களே வெசல் அண்ட் ஆனர் அப்படிங்கிற ஒரு பா பெரிய செய்தி ஜான் கேல்வின் எழுதினார் இந்த கருத்தனுடைய கருத்தில் உள்ள பாத்திரம் சமீபத்தில் ரெபேக்கா ப்ரௌன் எழுதியிருக்கார் இதில் சில புத்தகங்கள் நான் படிச்சிருக்கிறேன் 
நீ கர்த்தருடைய கரத்தில் இருக்கிற பாத்திரமாக இருப்பா என்று சொன்னால் யார டிவைன் வெசல் இல்லைன்னா டெவில் வெசல் இந்த ரெண்டில் ஒன்று ஐதர் யூ ஆர் இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் காட் ஆர் இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் த டெவில் ஐதர் காட் இஸ் யூசிங் யூ ஆர் டெவில் இஸ் யூசிங் பிரியமானவர்களே God using the opposite devil using illa if god is not using a person devil is using that person there's no demilitarized zone ina rendume illa na devil katchiyum kediyadhu na vande enna katchi kadavul katchiyum kediyadhu na thani katchi uthikum appala kadave kediyadhu nee kadavul katchi illa na pisasu katchi priya manavarile for the science of philosophy darkness is not the opposite of light edhana theriyum therilla light ude opposite enna darkness ma illa illa darkness is not the opposite of light nama munnale president kuda idha patti pesirukanga abdul kalam darkness na enna eh absence of light absence of it's not the opposite of light evil is not the opposite of good theme enbadu nanme inude edirvaram alla nanme illa avattal adu theme absence of good is evil adhe pola naan devanude karathile illa endral yaar karathile irukkrom pisasinude karathile irukkrom ipo devan enna ubayapadutha mudiyavilla endral yaar enna ubayapaduthukara pisas enna ubayapaduthathu yadathatha sollumbodhu selar koovam varalam pisas pulaylu koovam varu சொல்லுமா கோவம் வருதா சரி இப்போ நீங்கள் அதான் யோசித்துக்கோங்க பிரியமானவர்களே முதல் குறிப்பாக எடுத்துக்கோங்க ஐ ஷுட் பி அ டிவைன் வெசல் எ வெசல் அண்ட் டு ஆனர் எ வெசல் இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் த லார் எ வெசல் ஃபார் த யூஸ் ஆஃப் த லார் அதை தொடர்ந்து வாசிங்க இன்னொரு வசனம் கூட அதில் ஒரு முக்கியமான குறிப்பு உண்டு ஆ அன்றியும் ஆ பாலியத்துக்குரிய இச்சைகளுக்கு நீ விலகி ஓடி இந்த வாலிபத்தில் வாலிபத்தில் நிச்சயம்னோடனே ஆன் பண் நிச்சயம் ஆன் பண் நிச்சயம்னு நினைக்கக்கூடாது வாலிபத்தில் அந்த வயசில் ஒவ்வொரு விதமான ஒரு விருப்பங்கள் இருக்கும் சின்ன பிள்ளைகளாக இருக்கும்போது குழந்தைகளாக இருக்கும்போது எங்கள் அப்பா சொன்னால் சரி எங்கள் அம்மா சொன்னால் சரி எங்கள் டீச்சர் சொன்னாங்க எங்கள் பாஸ்டர் சொல்லிட்டாங்க எங்கள் பாஷை சொன்னால் சரியாக தான் இருக்கும் எங்கள் டீச்சர் சொன்னால் சரியாக தான் இருக்கும் இது வந்து ரொம்ப சின்ன பிள்ளைங்க இந்த வாலிபத்தில் வரும்போது எங்கள் அப்பாவுக்கு ஒன்றும் தெரியாது மாமி யூ பீ குவாய்ட் யூ டோன் நோ யோ எங்கள் டீச்சர் சரியான மொக்க பிளேடு தப்பு தப்பாக சொல்லுவாங்க பாஸ்டர் அவர் அங்கே சுந்தரையா காலத்தில் படித்தது வச்சு அரு அருன்னு அறுப்பார் அவருக்கு இந்த மாடர்ன் இதே தெரியாது எனக்கு மாடர்னே தெரியாது இது அந்த வாலிபத்தினுடைய இச்சை யார் என்ன எதுவும் சொல்லிடக்கூடாது யார் என்ன எதுவும் கேட்டுறக்கூடாது வெறும் அந்த ஆண் பெண் ஈர்ப்பு மாத்திரம் இல்லை அந்த வாலிபத்துக்கு என்று சொல்லி சொல்ல சுபாவங்கள் இருக்கு ஆனால் அந்த வாலிபர்கள் கணத்துக்குரிய வாலிபர்களை குறித்தான் யோவான் சொல்கிறார் நீங்கள் உலகத்தை ஜெயித்தீர்கள் நீங்கள் பிசாசானவனை ஜெயித்தீர்கள் பிசாசானவனை நீங்கள் ஜெயித்தீங்க அது வாலிபத்தினுடைய ஒரு இச்சை என்ன இருக்கும் அப்படியே நின்று நின்று குரூப் குரூப்பாக நின்று பேசிகிட்டு இருக்க ஒரு இச்சை இருக்கும் அன்றைக்கு ஒரு வாலிபன் இருக்கான் அவன் அதை ஜெயிச்சுட்டான் யார்ட்டையும் நின்று பேசுறது இல்லை எல்லாத்தையும் ஃப்ரெண்டாக இருக்கிறான் சுந்தரி அவட்ட சொல்கிறாரு இதுவரைக்கும் நீங்கள் யார்ட்டையுமே நின்று பேசி பார்த்தது இல்லையே நீங்கள் யார்ட்டையுமே நின்று பேசி பா யார்ட்டையுமே நின்று பேசுனது இல்லை எல்லாத்தையும் ஃப்ரெண்டு தான் ஹலோ ஹலோ நல்ல சந்தோஷமாக பேசுவான் எந்த குரூப்பும் கிடையாது இவன் இந்த குரூப்பு இவன் அந்த குரூப் கிடையவே கிடையாது பிரியமானவர்களே நான் என்னை பெருமைப்படுத்தலை கத்தர் கொடுத்த கிருபைக்காக கத்தரை ஸ்தோத்திருக்கிற அந்த கிருபைக்கு நீங்கள் பங்குள்ள ஆகணும் இந்த வாலிபத்துலன்னு சில ஒரு ட்ரெண்ட் வரும் நீ பாலியத்துக்குரிய இச்சைகளுக்கு விலகி ஓடி கர்த்தரை தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள் சுத்த இருதயத்தோட கர்த்தரை 
தொழுது கொள்கிறவர்களுடனே தொழுது கொள்கிறவர்களுடனே நீதியையும் விசுவாசத்தையும் அன்பையும் நீதியையும் விசுவாசத்தையும் அன்பையும் சமாதானத்தையும் அடையும்படி சமாதானத்தை அடையும்படி நாடு நாடு நீ விட்டுட்டு ஓடுனா போதாது அந்த மண்ணும் மரமுமான பாத்திரங்களை விட்டு நீ விலகுனா போதாது அந்த பாலியத்துக்குரிய இச்சைகளை விட்டு விலகி ஓடுனா போதாது அந்த சபையிலேயே சிலர் இருப்பாங்க கத்தருக்கு பயந்தவங்க ஜபிக்கிறவங்க வேத வசனத்துக்கு கீழ்படுகிறவங்க அவங்களோட போய் ஒட்டிக்கோ அவங்களோட போய் ஒட்டிக்கோ கிளீவன்ட்டு தான் கிளீவன்ட்டு தான் அவங்ககிட்ட போய் ஒட்டிக்கோ எதற்காக திரும்ப அந்த வசனம் வாசிங்க பாலியத்துக்குரிய இச்சைகளை விட்டு விலகி ஓடி சுத்த இருதயத்தோட இருதயத்தோட கர்த்தரை தொழுது கொள்கிறவர்கள் சபையில் இருப்பாங்க எல்லா சபையிலும் இருப்பாங்க பாரு அங்கே ஒரு குரூப் இருக்கு சும்மா கமெண்ட் அடிச்சுக்கிட்டு பிரச வெளியே போய் நின்றுக்கிட்டு பேசிக்கிட்டு வர்றவங்க போகிறவங்கள பார்த்துக்கிட்டு அப்படி ஒரு குரூப் இருக்கு அந்த குரூப்பை விட்டு விலகு அதே சபையில் சுத்த இருதயத்தோட கர்த்தரை தொழுது கொள்கிற கர்த்தரை தொழுது கொள்கிறவர்கள் இருப்பாங்க நீதியையும் விசுவாசத்தையும் அன்பையும் நீதியையும் விசுவாசத்தையும் அன்பையும் சமாதானத்தையும் அடையும்படி சமாதானத்தை அடையும்படி நாடு நாடு அந்த குரூப்பில் போய் சேர்ந்துக்கோ தனியா நிற்காத தனியாக நிற்காத நான் அந்த மண்ணும் மரமும் தவிர்க்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லாத பிரியமானவர்களை ஒரு முன்பு சபையில் செய்து காட்டியிருக்கிறேன் ஒரு கட்டை எரிகிற கட்டைகளோடு இருந்தால் தான் எரியும் எரிகிற கட்டையிலேருந்து அந்த கட்டையை எடுத்துட்டோம்னா கொஞ்ச நேரத்தில் அணைஞ்சிடும் அதனால் சுத்த இருதயத்தோடு தேவனை தொழுது கொள்கிற பிரதர்ஸ் சிஸ்டர்ஸ் இருக்காங்கன்னு அவங்களோட பேசிக்கிட்டு அவங்களோட சேர்ந்து ஜோம் பண்ணு அவங்களோட ஊழியத்துக்கு போ அவங்ககிட்ட வசனத்தை கேளு நாலு காரியங்கள் என்னெல்லாம் நீதி அடையணும் நீதியையும் சமாதானத்தையும் அன்பையும் நீதியையும் விசுவாசத்தையும் விசுவாசத்தில் வளரணும் ஆண்டோர் செய்வார் ஆண்டு எப்படியாவது வழியை திறப்பார் நீ விசுவாசத்தில் வளரணும் நீதியையும் விசுவாசத்தையும் அன்பையும் அன்பையும் சமாதானத்தையும் சமாதானத்தையும் அடையும்படி இப்படியாவது எனக்கு வேணும் இன்னும் காட்ஸ் ரைட்டியஸ்னஸ் செய்யணும் இன்னும் நல்ல தெய்வ அன்பு என்னால் வழிபடணும் நான் போய் ஊழியத்துக்கு போகணும் நான் டேக்ஸ் கொடுக்க போகணும் நான் போய் சண்டே கிளாஸ் எடுக்கணும் நான் விபிஎஸ் எடுக்கணும் நான் இன்னும் ஊழியம் செய்யணும் இன்னும் நான் ஜெபிக்கணும் நாடு அன்பையும் நீதியையும் விசுவாசத்தையும் அன்பையும் சமாதானத்தையும் அடையும்படி நாடு நாடு அப்போ தான் இந்த வாலிபேஸில் நீ தப்பிப்ப நீ கனத்துக்குரிய பாத்திரமாய் மாறு வைட்ஸ் அ வெஸ்டர்ல் அண்ட் ஆனர் கதோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக அப்ப நம்ம இடத்துல ஷைன் பண்ண வேண்டிய டிவினிட்டி பிரியமானவர்களே டிவைன் வெர்சல் நான் ஒரு திவ்யமான பாத்திரம் என்று வரணும் ரெண்டாவது வாசிங்க ஆக்ட் செவன் டுவெண்டி அப்போஸ்தலர் ஏழு இருபது அக்காலத்திலே மோசே பிறந்து திவ்ய சௌந்தரியம் உள்ளவனாய் இருந்து மோசே பிறந்து திவ்ய சௌந்தரியம் உள்ளவனாய் இருந்தான் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் பிரியமானவர்களே அந்த குழந்த எல்லா குழந்தைய போல தான் இருந்திருப்பான் ஆனால் ஏதோ அவனுடைய தோற்றத்தில் அந்த பெற்றோருக்கு தெரியுது ஒரு டிவைன் நேச்சர் இருக்கு இந்த குழந்தை மற்ற குழந்தைலேருந்து வித்தியாசமாக இருக்காங்க பிறப்புலேயே அவன் முகத்தில் இது தேவனுக்குரிய ஒரு பிள்ளை அப்படின்னு தோன்றுது அவன் முகத்திலே ஒரு திவ்ய சௌந்தரியம் தோன்றுது அதனால தான் யாத்திராகமம் ரெண்டு ரெண்டில் வாசிக்கிறோம் யாத்திராகமம் ரெண்டு ரெண்டு அந்த ஸ்திரீ கர்ப்பவதியாகி ஒரு ஆண் பிள்ளையை பெற்று ஒரு அவ அவங்கள தான் ஆர்வம் கூட பிறந்தார் ஆர்வம்னு அவங்களுக்கு தான் பிறந்தார் இப்போ இந்த பிள்ளை பிறக்குது ஒரு ஆண் பிள்ளையை பெற்று அது அழகுள்ளது என்று கண்டு அவன் ஆர்வம் அழகு இல்லையா இது என்ன அழகு இருந்துச்சு தமிழில் அப்படி அழகு உள்ளது என்று மாற்றியிருக்காங்க பிரியமானவர்களே ஆண்டம் கிளார்க்கில் அதை எழுதும்போது டிவைன்லி ஃபேர் என்று கண்டு 
ஒரு திவ்ய அழகு அந்த பிள்ளைகிட்ட இருக்கு என்று கண்டு பிறவிலே இருக்கு அந்த பிள்ளைக்குள்ள கற்றற்காக குறிக்கப்பட்ட அந்த பாத்திரம் ஏதோ அது பாத்திரம் மூணு கண்ணா இருந்திருக்கும் இல்லை எப்படி இருந்துச்சுன்னு தெரியல நமக்கு ஆனால் எழுதியிருக்கு அந்த பிள்ளையில் ஒரு டிவைன் அழகு காணப்படுது அழகுள்ளவள் என்று கண்டு அது சொல்லி எபிரேயர் அதே தான் சொல்கிறார் பாருங்கள் எபிரேயர் பதினொன்று இருபத்தி மூன்று எபிரேயர் பதினொன்று இருபத்தி மூன்று மோசே பிறந்தபோது அவனுடைய தாய் தகப்பனார் அவனை அழகுள்ள பிள்ளை என்று கண்டு அது என்ன அழகு என்ன அழக பார்த்தாங்க மிரியாம் டெல்லாத அழகாக அவன் இருந்துச்சு என்ன இருக்கும் விஸ்வாசத்தில் என்னையோ பார்க்குறாங்கள இந்த அழகுள்ள பிள்ளை என்று கண்டு என்பது அநேக மொழிபெயர்ப்புகளில் ப்ராப்பர் சைல்டு ப்ராப்பர் சைல்டு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து ஏதோ அவங்க மனசில் பட்டது பெரிய மாணவர்களே கடந்த வாரம் நியாயாதிபதிகள் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் முழுவதும் நம்ம பார்த்தோம் முழு பழைய வசனங்கள் அதில் பார்த்தோம் கிதியோனுடைய சிம்சனுடைய அப்பா அம்மா மனோவா மனைவி அங்கே ஒரு தேவ மனுஷன் வாரம் அவனை தேவ மனுஷன் என்று கண்டு தேவ மனுஷன் என்று கண்டு இயேசுவை பார்க்குறாங்க இயேசுவை பார்க்கும்போது பிதாவை கண்டோம் பிதாவாகிய ஒரே பேரானவருக்கு ஏற்ற மகிமையை கண்டோம் இயேசுவை பார்க்குறாங்க இயேசு சாதாரணமாக ஆவியில் கலங்கியிருக்காரு கோவப்பட்டிருக்காரு ஆவியில் களி கூர்ந்துருக்காரு பசியாக இருந்திருக்காரு தாகமாக இருந்திருக்கிறாரு பெரிய மாணவர்களே சில கடினமான சொற்களை கூட இயேசு பயன்படுத்தியிருக்கிறார் இந்த அடையாளங்களை பற்றி சொல்லும்போது விபச்சார சந்ததியார் இதை தேடுகிறார்கள் சொன்னார் விபச்சார சந்ததியார் அதல்ட்ரஸ் ஜெனரேஷன் அப்படின்னார் அதை நம்ம ஒருவேளை நம்ம லோக்கல் லாங்குவேஜில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ண என்ன சொல்லியிருப்பார் அவரும் அந்த ஆசிரியத்துலேருந்து வந்தவர் இன்றைக்கி இதே தான் நம்ம லாங்குவேஜில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணால் என்ன சொல்லலாம் டேஷ் பர்சங்க அப்படி தானே சொல்லியிருக்கணும் இப்படிலாம் தான் பேசியிருக்கார் விபச்சார சந்ததியார் அடையாளங்களை தேடுகிறார் போங்கடா டேஷ் பர்சங்க அடையாளமாக கேட்குறீங்கடா அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் ஏ சொன்ன வார்த்தையை நான் சொல்கிறேன் பிரியமானவர்களே நம்ம இப்போ வந்து சாதாரண ஒரு வாழ்க்கை வாழ்த்தார் ஆனால் அவரை கண்டவர்கள் அவரிலே பிதாவை கண்ட இஸ் த ப்ராப்பர் சைல்டு நம்ம பார்க்கும்போது ஊழியத்துக்கு கர்த்தருடைய காரியங்களுக்கு அநேகருடைய ரட்சிப்புக்கு ஏதுவாக இருப்பதற்கு மோசையை பார்க்குறாங்க அந்த அம்மாவுக்கு அந்த சின்ன வயதில் ஏதோ ஒரு ஐடியா வருது இந்த பிள்ளை தான் அநேகருடைய ரட்சிப்புக்கு பாத்திரமாக இருக்கும் இசுருவேலுடைய விடுதலைக்கு வந்தால் பாத்திரமாக இருப்பான் அந்த பிள்ளை எப்படியா இந்த பிள்ளையை காப்பாற்றணும் இந்த பிள்ளை தான் விடுவிக்க போகிறான் ஏதோ ஒரு இம்ப்ரெஷன் வருது அந்த முகத்தை பார்க்கும்போது இட்ஸ் அ ப்ராப்பர் சைல்டு டிவைன்லி ஃபேர் அப்படின்னு ஆரம் கிளர்க் எழுதுகிறார் ரெண்டாவது குறிப்பு சொல்கிறேன் பெரிய மாலில் நாம் திவ்ய பாத்திரமாக மாறுவது மாத்திரமல்ல அப்படி மாறும்போது நம்ம ப்ராப்பர் பியூட்டி டிவைன் பியூட்டி தெய்வீக காரியங்களுக்கு திவ்ய காரியங்களுக்கு ஏற்றவன் இந்த ஒரு ஷைன் நம்ம எல்லாம் காணப்படும் இதுக்கு நம்ம கத்திர ஆயத்தப்படுத்துறார் இது கொஞ்சம் ஆழமான காரியமாக இருக்கலாம் ஏசு கிறிஸ்து சாதாரண ஒரு ஆளாக இருந்தார் ஆனால் அவரை கண்டவர்கள் அவர்களை பிதாவின் மகிமையை கண்டவர்கள் அவரை கண்டோம் பிதாவாகி ஒரே பேரானவருக்கு ஏற்ற மகிமை பிரியமலை எலியா அந்த வீட்டுக்கு வந்துட்டு போகிறான் எலிசா சுனமியால் சொல்கிறேன் நம்ம வீட்டுக்கு வந்துட்டு போகிற இந்த மனுஷன் தேவனுடைய மனுஷன் என்று காண்கிறேன் தேவனுடைய மனுஷன் காண்கிறேன் அவருக்கு சின்ன ரூம் போட்டு கொடுப்போம் 
அந்த அம்மா பார்க்குறா நம்ம வீட்டுக்கு வந்துட்டு போகிற இவன் தேவனுடைய மனுஷன் எல்லோரும் இருக்கிறாங்க எல்லோரும் ஒருவேளை மீடியாவில் ஒர்க் பண்ணலாம் கொயரில் இருக்கலாம் அந்த பிள்ளை காட் சைல்ட் காட்லி சைல்ட் அந்த பையன் டிவைன் பாய் அந்த ஒரு நேச்சர் உங்களிலே வெளிப்படு இஸ் த ப்ராப்பர் சைல்ட் அப்படின்னு தெரிய வரும் ஸோ ரெண்டாவது நம்ம இதை காணப்பட வேண்டிய பியூட்டி பெரிய மாணவர்களே டிவைன் பியூட்டி முதலாவது பார்த்தோம் டிவைன் வி ஷுட் பிகம் டிவைன் வெஸ்ஸல் ரெண்டாவது நம்ம இதில் காணப்பட வேண்டியது டிவைன் பியூட்டி திவ்ய அழகு மூன்றாவதாக பெரிய நேரம் கருதி வேகமாய் கடந்து போக விரும்புகிறேன் பெரிய மாணவர்களே ரெண்டு குருந்தியர் ஒன்று பன்னெண்டு வாசிங்க ரெண்டு குருந்தியர் ஒன்று பன்னெண்டு டிவைன் வசல் டிவைன் பியூட்டி இங்கே என்ன பார்க்குறோம் வாசிங்க ரெண்டு குழந்தையர் ஒன்று பன்னிரெண்டு மாம்சத்துக்கு ஏற்ற ஞானத்தோடே நடவாமல் மாம்சத்துக்கு ஏற்ற ஞானத்தோடே நடவாமல் தேவனுடைய கிருபையினால் தேவனுடைய கிருபையினால் நாங்கள் உலகத்திலேயும் உலகத்திலேயும் விசேஷமாக உங்களிடத்திலே விசேஷமாக உங்களிடத்திலேயும் கபடம் இல்லாமல் திவ்ய உண்மையோட கபடம் இல்லாமல் திவ்ய உண்மையோட நடந்தோம் என்று எங்கள் மனது எங்கள் மனது உங்களுக்கு சொல்லும் சாட்சியே எங்கள் புகழ்ச்சியா இருக்கு எங்களுக்கு சொல்லும் சாட்சியே எங்களுக்கு புகழ்ச்சியா இருக்கிறது இன்னொரு வாசிப்பதான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லா புரியும் திரும்ப வாசிங்க மாம்சத்துக்கு ஏற்ற ஞானத்தோட நடவாமல் பிரியமான மாம்சத்துக்கு ஏற்ற ஒரு ஞானம் இருக்கு ஒளிய கல்லாகிய நாங்க இல்ல வீட்டுல கணவன் மனைவி இல்லைனா பெற்றோர்கள் பிள்ளைகள் ஒரு உலக பிரகாரமான ஒரு விஸ்டம் எல்லாம் மாம்சத்துக்கு ஏற்ற ஒரு விஸ்டம் பாட்டி தாத்தா யாராக இருக்கலாம் சொல்கிறாரு நாங்கள் மாம்சத்துக்கு ஏற்ற அந்த வி ஞானத்தோடு நடவாமல் தேவனுடைய கிருபையினால் அப்போது மாம்சத்துக்கு ஏற்ற ஞானமாக நடக்காமல் பரத்திலிருந்து வருகிற ஞானத்தை வைத்து கொண்டு நடக்கணும்னா கிருப வேணும் தேவனுடைய கிருபையினால் நாங்கள் உலகத்திலேயும் நாங்கள் உலகத்திலேயும் விசேஷமாக உங்களிடத்திலேயும் விசேஷமாக உங்களிடத்தில் இப்போ இதை வந்து ஒரு பாஸ் அப்போஸ்தல் சபைக்கு எழுதுகிறாரு நாங்கள் மாம்சத்தின்படி நடவாமல் தேவனுடைய கிருபையினால் உலகத்திலேயும் உங்களிடத்திலேயும் திவ்ய உண்மை உள்ளவர்களாய் உங்களிடத்திலேயும் எனது கபடம் இல்லாமல் திவ்ய உண்மை உள்ளவர்களாய் நடந்தோம் இப்போ ஒரு அப்பா சொல்கிறார் வீட்டில் பிள்ளைகளை பார்த்து அப்பா நான் என் பிஸ்னஸ்லேயும் சரி பிள்ளைங்களை உங்களிடத்துலேயும் சரி நான் ரொம்ப அந்த மாம்சத்துக்கு ஏற்ற ஞானத்தில் நடக்காம தேவனுடைய கிருபையினால் ஒரு கபடம் இல்லாமல் உள்ள ஒன்று வச்சுக்கிட்டு வெளியே ஒன்று பேசுகிற ஒரு கபடம் இல்லாமல் திவ்ய உண்மையோடு நான் நடந்தேன் அப்படிங்கிறத என் மனசு சொல்கிற சாட்சி இப்படி ஒரு அப்பாவுக்கு சொல்ல தெரியும் ஒரு அம்மா சொல்லணும் நான் புருஷன்கிட்ட பிள்ளைகள்கிட்ட அப்படி உலக ஞானம் அப்படியே பாசம் வச்சுருக்கிற மாதிரி கணவனுக்கு அப்படியே பயப்படுற மாதிரி இப்படிலாம் நான் ஆக்ட் பண்ணலை ஒரு திவ்ய உண்மையோடு கபடம் இல்லாமல் நான் நடந்தேங்கிறதுக்கு என் மனசு சாட்சி அப்படி ஒரு மனைவி சொல்ல முடியும் பிள்ளைங்க சொல்ல முடியும் ஒரு பாஸ்டர் சொல்ல முடியும் அதான் டிவைன் சின்சியாரிட்டி மூன்றாவது நம்முடைய வாழ்க்கையில் காணப்பட வேண்டிய உண்மை பொய் சொல்லாத உண்மை அல்ல இந்த டிவைன் சின்சியாரிட்டிங்கிறதுக்கு எப்படி விளக்கன்னு தெரியலை ரெண்டு குறிப்பு சொல்கிறாங்க ரெண்டுமே சரி இலக்கணத்தின்படி தேவன் எப்படி நமக்கு உண்மையாக இருக்கிறாரோ அதே போல் நாம் மற்றவர்களுக்கு உண்மையாக இருக்கும் தேவன் எப்படி உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறோம் தேவன்ட்ட என்ன உண்மை இருக்கோ அந்த உண்மை கணவன்கிட்ட இருக்கணும் மனைவிகிட்ட இருக்கணும் பெற்றோர்கிட்ட இருக்கணும் பிள்ளைகள்கிட்ட இருக்கும் பிரியமானவர்களே அன்றைக்கு சத்தியத்தை பற்றி பேசும்போது ஒரு பாஸ்டர் கேட்டார் அப்படியே உண்மையாக நடக்க முடியுமா 
உள்ளதே உள்ளது என்றும் இல்லதே உள்ளதுன்னு சொல்லுங்க மிஞ்சனது தீமையினால் உண்டாயிருக்கின்றது யார் எப்படி சொல்கிறா அப்படின்னா யார் சொல்கிறாங்களோ இல்லையோ நான் சொல்லணும் நீங்கள் சொல்லணும் யார் எப்படி சொல்கிறா இல்லை எங்கே நான் உண்மையோடு நடந்தேன் உலகத்தில் உண்மையோடு நடந்தேன் என் ஸ்கூலில் என் காலேஜில் என் பிஸ்னஸில் நான் உண்மையோடு நடந்தேன் அதுக்கு அர்த்தர் என்ன கொடுத்த உண்மை டிவைன் சின்சியாரிட்டி பொய் சொல்லாத ஒரு உண்மை இல்லை வருவேன்னா வருவேன் வரமாட்டேன்னா வரமாட்டேன் ஒருவன் சொல் தவறாதவனாக இருந்தால் அவன் பூரண புருஷனாக இருக்கிறான் பிரியமானவர்கள் இவங்கள இப்போ ஒரு கல்யாணத்தை கூப்பிட்றாங்க ரொம்ப விரும்பி கூப்பிட்றாங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் வரணும் ஆனால் உங்களுக்கு அன்றைக்கி போக முடியாதுன்னு தெரியும் உங்களுக்கு போக முடியாதுன்னு தெரியும் ஆனால் அவங்க ரொம்ப கம்பல் பண்ணி கூப்பிட்றாங்க நீ கண்டிப்பாக வரணும் என்ன கண்டிப்பாக நான் வராமல் இருப்பேண்ணா கண்டிப்பாக வந்துடுறேங்க கண்டிப்பாக வரும் போது கண்டிப்பாக இப்போ பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம் வந்து நான் வர்றேன் கண்டிப்பாக வரேன் ஆனால் மனசில் உங்களுக்கு தெரியும் போக மாட்டிங்கன்னு தெரியும் ஆனால் அவர் எப்படி சொல்லன்னு தெரியலை நான் வராமல் இருப்பேண்ணா முதலால் நான் இருக்கேன் கண்டிப்பாக வந்துடுறேன்னு சொல்கிறேன் ஒரு வேலை அப்படி சொன்னவங்க செத்தா எங்கே போவாங்க பயத்தோடு சொல்கிற வேத வசனத்தின்படி நரகத்துக்கு போவாங்க இந்த ஒரு சின்ன காரியத்தில் நீ போய் சொன்னனால உன் பரலோகத்தின் இழக்க போகிற உனக்கு போக மாட்டோம்னு தெரியும் வஞ்சனையாய் கபடமாக அந்த இடத்த சமாளிக்கிறக்கு நான் கண்டிப்பாக வந்துடுறேன் கண்டிப்பாக வந்துடுறேன் சொன்னல பயத்தோடு சொல்கிறேன் பொய்யர் அனைவர் ரெண்டாம் பரணமாக அக்னி கந்துகம் எரிகிற கடலில் பங்கடைவாங்க இந்த உபதேசம் கடினமான உபதேசம் நினச்சி விட்டுறாது நம்மட்ட ஒரு டிவைன் நேச்சர் ஷைன் ஆகணும்னா இந்த டிவைன் சின்சியாரிட்டி நமக்கு இருக்கும் மோசே தன் வீட்டில் எங்கும் உண்மை உள்ளவன் அவனுக்கு என்ன வேலை அது நான் சின்சியாரிட்டிங்கிறது பொய் சொல்லாத தன்மை அது அவனுக்கு என்ன வேலை ஆண்டவர் கொடுத்தாரோ அந்த வேலையை செய்தார் அதே இது இயேசுவை பற்றி சொல்லியிருக்கோம் இயேசு தன்னை அனுப்பினவருக்கு மோசி தன் வீட்டில் எங்கே உண்மையாக இருந்தது போல் இவரும் தன்னை அனுப்பினவருக்கு எல்லாவற்றிலும் உண்மையாக இருந்தார் எனக்கு இந்த வேலை என்ன இதுக்காக ஏற்படுத்தி இருக்கு அதை நான் உண்மையாக செய்யணும் மற்றவங்க பார்க்குறக்காக செய்ய வேண்டாம் கோயிலில் இருக்குன்னா அது உண்மையாக நான் செய்யணும் ப்ராக்டிஸ் வரணும் வீட்டில் போய் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அதை நல்லா செய்யணும் டயத்துக்கு முன்னால் வரணும் என் மைக்கை நான் செக் பண்ணணும் என்ன எனக்கு அந்த வேலை கொடுத்துருக்காங்க என்ன என்ன ஒரு கோயரில் ஆண்டு ஏற்படுத்தியிருக்காரு சண்டே கிளாஸா நான் லெசனை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இன்னைக்கு நான் ப்ரீச் பண்ணணுமா என் பலவீனத்து மத்தியில் நான் மணிக்கணக்காக உட்காந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் கூட இருக்க தம்பிமாருக்கு தெரியும் எனக்கு இந்த வேலை தந்திருக்காரு ஏதோ போய் பேசிடலாம் இல்லை நீ எதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறாயோ அதில் உண்மையாக இரு திரும்ப சொல்ல இந்த உண்மை என்பது பொய் சொல்லாத தன்மை அல்ல உண்மையாக நான் இருக்கு அதில் என்ன செய்யணுமோ நான் செய்கிறேன் மோசை தன்னை ஏற்படுத்தினவருக்கு எல்லாவற்றிலும் உண்மையாக இருந்தார் இயேசு தன்னை அனுப்பினவருக்கு எல்லாவற்றிலும் உண்மையாக இருந்தார் பவுல் அங்கே சொல்கிறாரு நாங்கள் மாம்ச ஞானத்தோடு கூட நடக்கலை ஒரு டிவைன் சின்சியாரிட்டியோட நடந்தோம் எங்கள் மனசு அது கொடுத்து சாட்சி சொல்லுது ஆயிரம் பேர் என்ன என்ன சொன்னாலும் சரி என் மனசு சொல்லுகிற சாட்சியே எனக்கு புகழ்ச்சி என் மனசு சொல்லுகிற சாட்சியே எனக்கு புகழ்ச்சி இன்றைக்கு இந்த வேலையை நான் செய்யணும் இந்த ஊழியத்தை நான் செய்யணும் அதுக்காக நான் ஜோம் பண்ணேன் கத்தட்ட காத்திருந்தேன் கத்தோடைய கிருபையை பெற்றுக்கொண்டு உங்கள் மனசு சாட்சி சொல்லுமா எதுக்கு சேரேன் ஸ்டைலுக்கா அழட்டிக்கிறதுக்கா எதுக்கு சேரேன் என் மனசு என்ன சொல்லுது எல்லாரும் என்னை பற்றி என்ன வேணுமா சொல்லட்டும் பாசிட்டிவோ நெகட்டிவோ என்னுடைய மனது என்னை பற்றி சொல்லுகிற சாட்சியே எனக்கு புகழ்ச்சியாக இருக்கும் இது ஒரு பாஸ்டர் மாத்திரம் அல்ல இங்கே இருக்கிற ஊழியத்தில் பங்கு பெறுறவங்க மாத்திரம் இல்லை வீட்டில் ஒரு அப்பா சொல்லணும் ஒரு அம்மா சொல்லணும் பிள்ளைகள் சொல்லணும் நான் உலகத்திலேயும் உங் விசேஷமாக உங்கிட்டையும் 
நான் கபடம் இல்லாமல் கபடம் இல்லாமல் திவ்ய உண்மையோடு காட்லி ஒரு டிவைன் சின்சியாரிட்டியோடு கூட நடந்து கொள்ளுகிறேன் என்பதற்கு என்னுடைய மனசு சொல்லுகிற சாட்சியே எனக்கு பெரிய புகழ்ச்சியாக இருக்கிறது இன்னும் ஒரு நான்கு குறிப்புகள் இருக்குது பெரிய மாணவர்களே சில முக்கியமான காரியங்களை நான் உங்கள்கிட்ட அனௌன்ஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு முதலாவது நம்ம இந்த மூன்று குறிப்புகளை வைத்து நம்ம ஜோம் பண்ணுவோம் கொஞ்சம் ஆழமாக இருக்கலாம் ஆனால் இது கண்டிப்பாக நமக்கு தேவை கேட்டர் பாரப்படுத்தி இருக்கிறாரு நீ வாழாகமல் தலையாக வைக்கீழாகமல் மேலாக வை பிரசவம் எனக்கும் பண்ண தெரியும் பெரிய மாணவர்களே கற்றுக் கொடுத்த வார்த்தைகளை பாரத்தோடு உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் முதலாவது நம்ம ஒவ்வொருவரும் தனித்தனியாய் 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 எ டிவைன் வசலாக திவ்ய பனிமூட்டாக தேவனுடைய ஆலயத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய எந்த நற்கிரியைக்கு ஏற்ற எஜமானுக்கு உபயோகமான கனத்துக்குரிய பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட பாத்திரமாக நான் அந்த சபையில் இருக்கணும் ஐயா எ வெசல் எ டிவைன் வசலாக நான் இருக்கணும் எ டிவைன் வசலாக நான் இருக்கணும் அந்த குறிப்புக்காக ஜெபிங்க ரெண்டாவது நான் அதுக்கு ஒரு ப்ராப்பர் சைல்டாக அந்த ஊழியத்தை நிறைவேற்ற சபையில் சண்டை கிளாஸ் எடுக்கணுமா ஐ எம் அ ப்ராப்பர் சைல்டு பிரசங்கம் பண்ணுமா ஐ எம் அ ப்ராப்பர் சைல்டு மீடியாவில் ஒர்க் பண்ணுமா ஐ எம் அ ப்ராப்பர் சைல்டு நாட் த டெக்னிக்கல் குவாலிட்டி மோசையை பார்க்கும்போதே தெரியுது ஹீ இஸ் த ப்ராப்பர் சைல்டு டு டெலிவர் த பீப்புள் காட் ஷுட் சி இட் அதர் ஷுட் சி யூ யூ ஆர் த ப்ராப்பர் சைல்டு ஃபார் தட் பர்பஸ் அந்த பியூட்டி உங்களில் காணப்படணும் மூன்றாவது வீட்டிலேயும் வெளியேயும் சபையிலேயும் கபடம் இல்லாமல் ஒரு டிவைன் சின்சியாரிட்டியோடு கூட நடந்து கொள்ள கத்தற்கு கிருபை தரணும் இந்த தெய்வீகம் நம்மளே தொழுங்கும்படியாக நம்ம ஜோம் பண்ணும்